What's up mga ka-coffee? Welcome back sa aking channel. Ako, meron tayong good news dahil nitong February 2021 lamang ay nag-announce po ang Philippine Coast Guard na mag-hire sila ng additional 5,500 personnel and officers. Pinagsama na po nila yan for 2021. So, imagine po, 5,500 new officers and personnel po ang magiging bahagi ng Philippine Coast Guard. Kakofi, yung announcement na yan ay nanggaling mismo kay Philippine Coast Guard Commandant, no, kay Admiral George Yorsavia Jr. Paglilinaw lamang po ay hindi pa po nagbubukas yung aplikasyon. Kaya naman, for this episode mga kakofi ay kailangan natin paghandaan kung kailan mag-open yung application. So maganda po na ready tayo sa mga requirements at alam natin yung mga qualifications para sa oras na nagbukas na po yung application para sa Philippine Coast Guard ay nakahanda na po, mauuna po tayo magpapasa ng ating mga requirements. Hindi natin may kakaila kakofi na ang Philippine Coast Guard, yung mga personal po nila ay malaki po yung naiaambag sa laban ng ating bansa laban sa COVID-19 na kapag ikaw po ay mapadpad sa airport lalo na kung ikaw ay OFW na darating ng Pilipinas ang sasalubong po sa inyo dyan ay mga kawanin ng Philippine Coast Guard napakarami po nilang contribution along with other agencies of course sa laban natin laban sa COVID-19 at kung atin din pong maaalala at ating matatandaan during calamities po kahit saan calamities nariyan po ang Philippine Coast Guard para sa rescue operations, maging sa relief assistance ay maaasahan po natin ang Philippine Coast Guard. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ay pangarap nila na maging bahagi ng Philippine Coast Guard. Habang hindi pa bukas ang application ay narito na po ang mga requirements na kinakailangan mong ihanda para the moment na mag-open na ang application ay ready ka na at mauuna ka. Advance ako mag Simulan natin sa commission ship or officer. Ano yung mga requirements? Dapat po ikaw ay natural born Filipino citizen at dapat meron po kayong good moral character. Madali lang pong i-comply yung requirements na yan kaya i-check nyo na po. Pagdating naman po sa edad, dapat kayo po ay nasa pagitan ng 21 to 24 on the date of the examination. For example po ay let's say March yung exam, dapat po ay nandyan kayo sa age range na yan. 21 to 24 para po sa commission ship or officer. Dapat po ikaw din ay single. Nako, good thing para sa mga single, no? Dapat po kayo ay single. Pagdating naman sa height ay hindi po ganun kataas yung ating requirement dahil 5 feet lamang po ang requirement para sa babae at ganoon din po sa lalaki. Dapat po kayo ay may baccalaureate degree. Ibig sabihin po nakapagtapos po kayo ng 4-year course or 5-year course sa kolehiyo. Ito ka coffee, very important itong requirement na ito. Dapat po kayo ay may professional civil service eligibility. Pero kung kayo naman po ay may PRC license, let's say pumasa po kayo sa board exam o di kaya sa bar exam, ay magagamit nyo na po ito bilang eligibility nyo para maging bahagi po kayo ng Philippine Coast Guard. And very important then, dapat kayo po ay physically and mentally qualified. So dapat healthy po tayo at maayos po ang ating pag-iisip. And panghuli natin requirements ka coffee, dapat kayo po ay pumasa sa Philippine Coast Guard Aptitude Battery Test for Commission Ship. Dapat po ipasa nyo yung exam na yan. Yan lamang po yung mga requirements for Commission Ship or Officer ng Philippine Coast Guard. Kakofi, kung hindi tayo lulusot doon sa mga requirements na nasabi natin para sa Commission Ship no, or para maging official ng Philippine Coast Guard, wag po kayo mawala ng pag-asa dahil pwede rin po kayo sa enlistment o kaya sa non-officer. Ito naman po yung kinakailangan na requirements. Medyo mas mababa po yung kinakailangan na requirements as compared natin para sa officer or commission ship. Unang-una po, dapat kayo din po ay natural born Filipino citizen at dapat meron kayong good moral character. Madali lang po i-qualify yan. Kaya check nyo na po yan. Pagdating naman po sa edad, 18 to 26 lamang po yung ating age requirement. As compared kanina para maging official, dapat kayo po ay 21 to 24. Mas mababa po yung ating height requirement. Pero para po sa non-officer or sa enlistment, hanggang 26 po ay pwede pa kayo mag-apply para sa Philippine Coast Guard. Dapat din kayo ay single. Pabor para sa mga single. At pagdating naman sa height, 5 feet lamang po yung requirement natin para sa babae at ganoon din po sa lalaki. Dapat rin po kayo ay physically and mentally qualified under the existing regulation of Coast Guard Service. Pwede rin po kung ikaw ay college graduate at wala ka pong eligibility kasi kung may eligibility ka, pwede ka mag-apply para official. Pero in case po na wala pa tayong eligibility, pwede po kayo mag-apply sa enlistment or sa non-officer. Ganoon din po kung ikaw ay nakakuha ng 70 units para sa isang program, para sa isang course lang, no? Ah, hindi pwede yung pinagsama-sama mo, iba-ibang kurso yung kinuha mo. For example, kumuha ka ng engineering and then kumuha ka ng mass communication at pinagsama mo yan para maka-72. Hindi po iyan allowed. Dapat po sa isang program lamang at nakakuha ka ng at least 
72 units. Pwede na po kayong mag-apply. Kakofi, tandaan natin na dapat ay mag-reflect po ito sa inyong transcript of records o yung TOR natin na makukuha nyo po yan sa inyong university. Kung hindi pa po kayo nakakatuntong ng kolehiyo, wag po kayo mag-alala dahil maging ang senior high school graduate ay pwede rin po mag-apply para maging bahagi ng uh, Philippine Coast Guard. Dapat lamang po kayo ay nakapagtapos ng skills training mula sa TESDA na more than 6 months. Alright? Hindi yung mga short courses lamang na nakukuha natin ng pang isang lingguhan. Dito po ang requirement natin ay yung mga kurso po na ino-offer ng TESDA na at least 6 months or longer. Kung meron po kayo niyan, pwede po kayong mag-apply sa Philippine Coast Guard. At panghuli, tulad ng sa officer or sa commission ship, dapat po kayo din ay pumasa sa Philippine Coast Guard Aptitude Battery Test. Iyan lamang po yung mga requirements para sa commission ship or officer o di kaya kung hindi tayo magka-qualify para doon, pwede tayo sa enlistment or sa non-officer. Kakofi, ano naman yung mga benepisyo or privileges na makukuha mo or mai-enjoy mo kapag ikaw ay naging bahagi na ng Philippine Coast Guard? Of course, bukod doon sa karangalan na makapagsilbi ka para sa bayan, makatulong ka sa iyong kapwa lalo na sa mga kalamidad, ay may mga matatanggap din po tayong mga benefits at mga privileges mula sa PSG. Handog po yan ng ating gobyerno. Confident po ang Philippine Coast Guard na mabibigyan ka ng above standard na salary. Alright? Mas mataas na sahod as compared sa sinasahod ng karamihan sa ating mga kababayan. So, above standard salary. And of course, dahil employed ka na ng gobyerno, ay insured na ang iyong trabaho o di kaya meron ka ng stable job. Yung pagkakataon na makapagsilbi ka sa bayan bilang personnel o officer ng Philippine Coast Guard. At may enjoy mo rin yung maraming government benefits. Alam naman natin yan kapag nagtrabaho ka sa gobyerno ay marami po ang mga beneficial. Lalo na po kung kayo ay magre-retiro ay medyo hayahay na rin po ang ating buhay kapag kayo po ay nanggaling sa gobyerno. Pero of course, hindi naman lahat. Depende po yan sa iyong posisyon. At ang maganda pa rito mga kakofi ay nabibigyan ka rin ng chance na makapag-aral abroad. Actually, yung nag-aral din tayo sa Japan no, na in-sponsor ng Japan International Cooperation Agency ay meron din tayo mga nakilala na nagtatrabaho po sila sa Philippine Coast Guard at uma-attend din sila sa mga uh, training o sa mga pag-aaral hindi, hindi lamang po sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa ilan lamang po iyan sa mga beneficyo at privileges na naibibigay natin para sa mga personnel o officers ng Philippine Coast Guard dahil dito ay talaga namang nakakainganyo na mag-apply na para sa Philippine Coast Guard again, paglilinaw po ng Philippine Coast Guard ay nakahold pa rin po ang kanilang application so ang aking suggestion po as early as now ay ipunin na po natin yung ating requirements kasi sinabi na nga ni PCG Commandant no, si Admiral George Orsabia na by this year, by 2021 ay 5,500 personnel and officers po ang i-hire ng Philippine Coast Guard. So more or less, mag-open po iyan this year, this 2021. Kaya I suggest po as early as now ay Ipuni na po natin yung ating requirements para mauna po tayo. Mahirap po kasi kung nandyan na, nagbubukas na yung application process at saka ka palang mag-iipon ng iyong requirements. Again, simulan na po natin ngayon. Lamang po yung mga nauuna. Ito naman po yung mga requirements na dapat nyong i-ready once na kayo po ay nag-apply na. Unang-una po yung accomplished PCGABT application form. Mada-download nyo po yan, madali lang po yan. I-fill out nyo lang po yung application form na yan. And then kailangan mo rin po magpasa ng personal information sheet. Mada-download mo rin po yung form sa internet. Ito very important yung photocopy po ng iyong TOR o yung iyong transcript of records. Remember mga kakofi, dapat po iyan ay authenticated ng iyong university. Kailangan mo rin pong magpasa ng iyong college diploma for commissionship o di kaya for enlistment. At para naman po sa mga senior high school graduate, of course, kailangan mo rin ipasa yung iyong diploma. At ganoon din po yung TESDA certificate for enlistment. At panghuli ka coffee, of course, ang iyong birth certificate na ini-issue po yan ng PSA o ng Philippine Statistics Authority. Kakaunti lamang po yung mga requirements na kinakailangan ninyong ihanda. Kung ikukumpara po natin sa ibang ahensya, for example sa PNP, ay marami pong requirements ang kailangan nating ipasa. Kung kayo po ay may mga katanungan, for example po ay address kung saan matatagpuan ang Philippine Coast Guard at ang kanilang numero na pwede nyo pong pagtanungan o tawagan, nakikita nyo po sa inyong screen, uh, i-dial nyo lang po yung numero na iyan at ilista nyo na rin po sa inyong notebook para hindi po kayo maligaw sa inyong application. I recommend din po na i-follow nyo ang official Facebook account ng Philippine Coast Guard. Include ko rin po yung link sa description box, i-click nyo na lang po yan. Maganda po kung nakafollow tayo mismo sa Philippine Coast Guard. 
Alright, yan muna for this episode mga ka-coffee. Sana po ay natulungan ko kayo sa pamamagitan ng video na ito. Kung nagustuhan niyo po yung ating content, pakiclick lang po yung like at ishare niyo na rin po. At huwag pong kakalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli mga ka-coffee. Maraming salamat po. Bye-bye!